tenemos en la línea a Luis Carriles, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan y sin duda el más leído y vendido en toda la República Mexicana. Mi querido Luis, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi querido Marcos Pineda? ¿Cómo, cómo estás? Pues aquí, este, la verdad es de que aquí empezó a hacer frío. <risa> sí, también acá, acá ya bajó un poco la temperatura, Luis, en estos momentos como que amenaza con llover. Sí, oye, qué barbaridad, uno, uno esperaría de la, de la ciudad de la eterna primavera eso, la eterna primavera, pero no, se acabó. Oye, hoy hay temas importantes. Tenemos un problemita ahí, estamos recuperando la comunicación con Luis Carriles. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ya se recuperó, adelante. No, te decía, hoy tenemos hoy tenemos información este, muy, muy divertida, hoy tenemos la marcha del 2 de octubre, tenemos lo que ocurrió con este hay una reunión en este momento del presidente con funcionarios de Estados Unidos en Palacio Nacional queriendo explicar cosas está fuerte no sé. pues ya le dijeron al presidente que detengan a más narcos no está eh, el tema de yo creo que eso sería como lo más interesante no así de, de política tenemos la grilla por todos lados ahora sí Tú, tú caminas por la carretera de México, Veracruz, y encuentras grilla en prácticamente todo Morelos, en, en Puebla, en Veracruz. A, a pesar de que les prohibieron que hicieran campañas dispendiosas, ¿no? Y mira, yo, yo insisto, llamada a misa. El INE no les prohibió nada porque no hay un proceso electoral caminando. Pero Morena sí. Los señores, los señores pueden hacer lo que se les hinche su regalada gana, invertir lo que quieran como quieran, porque en este momento son ciudadanos peleando su, lo que sea estén peleando, no sé. ¿Su derecho a participar políticamente? Pues, como sea, es una pre-campaña, ¿te gusta? No, no, es una pre-campaña, es una pre-pre-pre-campaña, este, no está regulada por el INE, no hay quien les ponga un alto, ¿no? Tenemos, tenemos, este, la, yo creo que en este momento, creo, creo que dentro del marasmo, tenemos una, una balacera entre policías y transportistas en el Estado de México, con los límites en la Ciudad de México, tenemos un homicidio terrible, como como si fuera este de película violenta de Quentin Tarantino en, en el corazón de la Benito Juárez, en una de las colonias más emblemáticas, en la Florida, ¿no? La Florida, digo, no no sé cuál sería la como el equivalente eh, en Morelos en la, al tipo de colonia, pero es una de las colonias más representativas de la Benito Juárez, ¿no? Bueno, pues aquí, aquí podría ser algo similar a... A, no sé, a las lomas de la selva, algo así. Algo así, ajá, una cosa así, ¿no? Estamos hablando de la Florida, en, en prácticamente la esquina de Insurgentes y Barranca del Muerto, ¿no? O sea, híjole, es, eh, ya no es, no es, no es Tepito, no es Ecatepec, no es Iztapalapa, donde no es la Gustavo Madero, ya no es el crimen en donde nosotros hemos visto el crimen siempre, es el crimen donde, donde en zonas donde uno esperaría que está, bueno, donde está lleno de policía, donde está lleno de cámaras, donde está lleno de vigilancia, donde hay este el, 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 el le llaman la operación eh, Juárez blindado, ¿no? Blindar BJ, ¿no? Está, es, es enorme la, la el, el despliegue policíaco en esa zona y a pesar de eso al parecer dos motociclistas ultiman a una persona que, como como en película de de, 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 este, de, de mafiosos no este híjole eh, me parece que la mente está muy revuelto por todos lados y creo que como información del día pues hay muchos temas pero creo que de fondo lo que hay que ver lo que de verdad hay que tener en cuenta hoy es son dos cosas uno el tema presupuesto, perdón que lo insistamos, el tema presupuesto, deuda, inflación, dólar, no todo lo que está ocurriendo alrededor de todo esto, y dos, la presión que está ejerciendo Estados Unidos para que México capture más narcotraficantes y destruya más laboratorios. Como si no fuera suficiente, como, como si todo lo que está ocurriendo alrededor de, de estas dos actividades de parte de la Policía de México no fueran suficientes, bueno, pues hay una exigencia de que haya más, están buscando que se haga más, eh, que haya más detenciones de parte de los chapitos, del cártel del Golfo, están buscando apretar los fondos que se destinan a México para, para ese tipo de cosas, o sea, 
a pesar de que, y eso lo digo con, con toda honestidad, la Marina está presumiendo un récord histórico en combate a narcotráfico este año, ¿no? Tiene unos números que pues podrían parecer impresionantes en este en lo que está haciendo. Estamos hablando de, de que con los con los operativos que ha logrado, bueno, pues estamos hablando de que destruyeron 131 laboratorios clandestinos, ¿no? Eh, algo así como 242 toneladas, 242 toneladas de metafetaminas y 350 toneladas de precursores químicos. O sea, esos son los récords de lo que se está eh, frenando y a pesar de eso, pues este el, el, el flujo sigue. Entonces nos podemos, crece. nos podemos la imaginar una enorme demanda, o sea, de dimensiones eh, insólitas. <risa> Mira, yo sé que no, pero sería bíblicas. Bíblicas, sí, sí, La sí, sí. palabra correcta que estás pensando es, un, es de dimensiones bíblicas, apocalípticas. Entonces, ¿no? y, y, sí tienen que reconocer los Estados Unidos el grave problema que tienen de consumo. El tema, el tema es que, a ver, yo, yo lo, lo hemos platicado aquí varias veces. ¿O tú crees el que crea que de verdad toda la que, que yo sí, yo sigo creyendo que toda la lana que viene de Estados Unidos vía remesas es un lavadero de dinero impresionante, pero esto no es suficiente, ¿no? O sea, necesitas más controles porque es efectivo que estás moviendo, efectivo por todos lados. O sea, hay una crisis enorme de consumidores de, de metanfetamina, hay una crisis enorme de, de educación contra esto, pero pero no hay negocio sin, sin este sin, no hay no hay demanda sin oferta y no hay oferta sin demanda es un libre mercado no y, y yo no sé y Estados Unidos tiene broncas incluso para mantener sus operaciones gubernamentales abiertas sí les dieron un respirito no los congresistas pues sí, pero para tú dime sabes qué va a pasar con eso mientras más lana le quites al gobierno mientras menos dinero tenga para hacerlo menos controles van a tener en su en su en su oferta en su en su frontera, se, se relajan, se relajan, se relajan, se relajan, se relajan, ¿no? Y, y además tenemos esta, esta ola migrante que parece, no quiero decirlo así, pero parece promocionada. Sí, 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 sí. Ya, ya es muy rara esta ola migrante, ¿no? Ya, ya tiene tintes muy, muy extraños. Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, Luis, para, para concluir, no sé si ya te habrás enterado de algo más, ya les dijeron no coman ansias a los aspirantes de Morena, todos los que se registraron y cumplan con los requisitos van a ir a la primera encuesta. ¿Qué has sabido Todos. de eso? Por pues lo que sabemos, justo es esa parte. El, el tema, a ver, uno, hemos contaminado toda la comunicación política de en este año de Morena. Parece que solo Morena es la única la única fuerza política y me recuerda mucho al Prieto del 70-80, ¿no? Ese prismo arrasador que, ten, que tenía, que estaba conectado con todo y con todo el mundo, que conectaba empresarios, que conectaba políticos, que conectaba gobierno, que conectaba estructuras, conectaba todo. Esa es una parte, esta contaminación morenista este me parece impresionante. Segundo, me parece que todos están comiendo ansias y eso le, está, eso le va a pegar a la gobernabilidad de este país. No obtener tantas, 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 este... Eh, apuestas abiertas, por lo menos genera dudas sobre hacia dónde vamos y sobre qué vamos. ¿no? Sí. Entonces, hasta donde sabemos la esta decisión de pues entren todos, que se formen todos, lo único que hace es emparejar el campo y decir, pues entrenle. Usted quiere entrar, pues, fórmese, firme, ponga su número, ten, tiene su 3%, su 2%, su 1%, fírmele, órale, inviértale. Uh -huh. Y entonces vas a tener, ¿y qué es el problema? A, 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 lo que va, a, a lo que vas a generar que todo el mundo esté apu haciendo apuestas por sus gallos y vamos a ver cosas muy extrañas en el mercado, muy, muy, muy extrañas en el mercado, digo, por ejemplo este la, la promoción que hoy los empresarios hacen, hace hace dos meses por ejemplo, el buen mercado ¿no? este, impulsado desde, desde el gobierno de Morelos está, era, estaba muerto y enterrado hace dos meses Hoy los empresarios creen que él es una apuesta segura. No, <risa> es que, es, es que eso. Eso, es, eso es el producto de la campaña, de la mercadotecnia. Explícame eso. Sí, 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 pues, ya, ya por ahí salió un meme, un meme que dice, librerías Gandhi le pide al güero mercado que por favor le deje un espectacular libre, ¿no? Para poder anunciarse. Pero, pero, pero a ver, explícame, explícame eso, porque yo no entiendo... Como todo el mundo conoce la historia política, ¿no? De, o tiene memoria. ¿Cómo el nuevo mercado es una apuesta? ¿Cómo los empresarios dicen, ah, sí, el gran empresario del nuevo mercado? Y yo, ah, hace tres meses no lo querías. 
O sea, más allá de lo que yo quiera decir o no, hace tres meses el güero mercado estaba muerto y enterrado de cabeza, con clavos, ¿no? Y ahora es, ahora es un literal una oferta, ¿no? Este, que está caminando de esa manera. Eh, yo creo, y, y lo digo de lo que quiero hacer como, como muy sensible a eso, eh, eh, no es el único caso. Rocío Nale, Rocío Nale tiene una chamba enorme con la refinería que tiene que terminarla. Ya ya se va de la secretaría. Y el presidente dijo, sí, hombre, ya vete, no hay bronca. este Vete vete a buscar la gobernatura en Veracruz. Sabemos que están peleados, sabemos que ella es zacatecana. La constitución claramente dice que si no eres de, de Veracruz no puedes ser gobernadora. ¿Qué va a hacer a Veracruz, la señora? ¿Qué va a hacer a Veracruz? Eh, otro caso que parece eh, una locura, lo que está pasando en Puebla, ¿no? Este, <ríe> los dos senadores que andaban ahí de, 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 de entrones, bueno, el senador y diputado que andaban de entrones en, en, en Puebla, fueron borrados, ¿no? Por, por el comité local que está, que está dominado por los políticos locales y queda Julio Huerta al frente junto con, con Olivia Salomón, que son dos gentes muy cercanas, muy cercanas a la, a la, al equipo de, de, este, de su momento de, del gobernador. Y entonces este entran otros dos y, y sacas a, a uno que había sido un alfil del presidente. Falta que el presidente empiece a decir, bueno, esto sí, esto no, y empiece a descalificar a unos y a otros. Pero entonces pues ya se acabó la encuesta, ¿no? La única encuesta que tienes que ganar es en Palacio Nacional. Pues es, no? es, esa, esa es la final, esa es la, esa es la que cuenta al final. Y entonces... ¿Sí? Pues bienvenido a México. Pues yo no sé ni para qué los mandaron al proceso entonces, ¿no? O sea, si hubieran brincado todo esto, y ya que diga el presidente aquí en Pakistán, ¿no? Mira, cuando hablamos, cuando estábamos en la universidad, contábamos, contábamos el chiste, ¿no? De, del compadre que llegaba y le decía, presidente, hágame gobernador. Sí, cómo no, yo te voy a echar de gobernador. Y designaban a otro y llegaba, ¿qué pasó, presidente? Perdimos, compadre, perdimos. <risa> pues así es. Mi querido Luis Carriles, que tengas un excelente inicio de semana. Va a ser una gran semana. Tengan ustedes, am amárrense de los cinturones porque <risa> esto va a estar muy feo. <risa> va a estar vertiginosa. Bien. Muy fácil. Fue Luis, Abrazo, fuerte, gracias. Igualmente fue Luis Carriles, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan, el periódico más vendido y leído en toda la República Mexicana. 